Bütün hayatımız aslında seçimlerden ibaret. Yani bahsettiğim şey sadece hayatımızı büyük şekilde değiştiren yollardan da bahsetmiyorum. Yani şu an benim şu kitabı almak istemem ve almak istememem arasında, ayağa kalkıp oturmak istemem arasında, hayatımızın dakikalarının içinde de bir sürü seçimler yapıyoruz aslında. Bunu bazen beyin isteyerek yapıyor, bazen de istemeden yapıyor bu seçimleri. Şu an mesela burada sonsuz tane ben yaşıyorum. İki saniye öncekinin seçimleri yaşayan Burak başka bir yere gitti. Buradan kalktı. Şu an kaydı durdurdu. Bu anın içinde, bu andan bir önceki anda ve bütün anlarda aslında bizler bizi sonsuz kere yaratıyoruz. Bu benim algıladığım boyut ama o benler, sonsuz sayıdaki benler yaşamaya devam ediyor. Geçmişte de yaşıyor, şu anda da yaşıyor. Başka coğrafyalarda da yaşıyor olabilir. Birçoğu ölmüş olabilir ama benim bu algıladığım bu boyuttaki ben yaşamaya devam ediyor. Var olmak acaba sadece fiziksel bir varlık mı? Var olmak aslında zihinlerimizde olan bir şey mi? Yani aslında bilmediğimiz, daha deneyimlemediğimiz kendi bilgi birikimlerimizle, kendi tecrübelerimizle ucu sonu olmayan, sonu var mı yok mu onu bile bilmediğimiz bir evrenin içinde kendi kısıtlı havuzlarımızda yüzen balıklarız. Michio Kaku, sicim teorisinin kurucusu. İçinde bulunduğumuz evrenin ve zamanın, bu boyutun üstünde de başka boyutların, başka evrenlerin olduğunu savunur. İçi köpük dolu bir küvetin içindeki o her bir köpüğün bir evreni temsil ettiğini düşünür. Hatta iki baloncuk birbirine çarptığında büyük patlama meydana gelmiştir diye de düşünür. Aslında bir de karınca örneği var. Dünya dışı yaşamla biraz alakalı bir şey. Fermi paradoksu vardır. Duymuşsunuzdur belki. Enrico Fermi 1950'li yıllarda şu soruyu sormuştur. Madem ki gözlemleyebildiğimiz evrende milyarlarca hatta daha fazla yıldız sistemi ve gezegen var. Peki herkes nerede diye sormuştur. Karınca örneği de şudur. Bir otoban düşünün. Arabalar hızla geçiyor, gidiyor ve o otobanın hemen dibindeki kenarındaki bir karınca yuvasını düşünün. O karıncalar o otobanın da dışarıdaki başka bir dünyanın varlığından habersizlerdir. Biz mesela karıncaları gözlemleyebiliyoruz, inceleyebiliyoruz ama iletişime geçmek istemiyoruz. İletişime nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Bilim adamları bu Fermi paradoksu Veriz Evri Body'den de aslında bu karınca örneğine bağlarlar. Belki de bizi gözlemliyorlar, izliyorlar henüz daha iletişime geçmiyor bizden daha zeki varlıkların bize karıncalar gibi bakmış olabilme ihtimalini de düşünüyorlar. Bu da çok enteresandır.